find the term indicated in each of the following arithmetic sequences. So, first, kailangan alam natin yung formula na gagamitin natin para mahanap natin yung next term sa arithmetic sequence. So, ito yung formula na gagamitin natin. a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times b. Itong a sub 1, ito yung ating first term. Itong n, ito yung number of terms doon sa sequence natin. Then, itong b, ito yung common difference. Take note lang natin, itong common difference ay nakapix. Okay? So, magbigay tayo ng example para mas mabilis natin magindihan. So, for example, meron tayong 3, 7, 11, 15. So, hanapin natin yung pang 6 term. So, hanapin muna natin yung common difference dito. So, 7 minus 3, ang sagot natin ay 4. So, tingnan natin naman sa third and second. So, 11 minus 7, ang sagot natin ay 4. At yung tinatawag natin na common difference. So, nakapix siya. So, 11 plus 4 equals 15. Next, hanapin naman natin yung ating a sub 1. So, yung ating a sub 1 ay ito. Yung ating first term. So, 3. Next, yung ating n. So, 6. Number of terms natin doon sa ating sequence. Nakuha na natin yung ating kailangan. So, sub-digit lang natin to dito sa ating formula. So, a sub 6 yung ating hinahanap. Then, yung ating first term, which is 3. Plus, yung ating n. Ito, 6. Minus 1. Then, yung ating common difference na si 4. So, 3. Plus, unahin natin itong nasa loob na parenthesis. So, 6 minus 1 equals 5 times natin sa 4. 5 times 4, ang sagot natin ay 20. So, 3 plus 20, ang sagot natin ay 23. So, ito yung ating pang 6 term. So, kung check natin, dagdagan lang natin si 15 ng 4. So, 15 plus 4, ang sagot natin ay 19. So, 19. Next si 19 ay si 23. So, bilang tayo, pang unang term natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung ating pang 6 term. So, same lang siya. Now, let's proceed. So, number 1, 2, 4, 6. Then, hanapin natin yung pang 15 term. So, first, sulat muna natin yung formula. So, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times b or yung common difference natin. Then, dito sa given, ano yung ating a sub 1 or yung ating first term? So, yung ating first term ay itong 2. So, yung ang hanapin natin ay itong 15 term. So, plus yung n natin, so 15, ilang term meron sa sequence natin, then minus 1, then, yung common difference ay 4 minus 2, ang sagot natin is 2. 6 minus 2, ang sagot natin ay 2. Therefore, ang ating common difference ay 2. So, unahin muna natin itong nasa loob. So, 2 plus 15 minus 1, 14 times 2. So, 14 times 2, ang sagot natin ay 28. So, 2 plus 28, ang sagot ay 38. Therefore, ang ating pang 15 term dito sa ating sequence ay 30. Number 2, 13, 16, 19, 22. Then, nahanapin natin yung pang 25 na term. So, tingnan muna natin yung difference. So, 16 minus 3, ang sagot ay 3. So, 13 plus 3, 16. 16 plus 3, 19. So, sulat natin yung formula. So, A sub M equals a sub 1 plus n minus 1 times common difference or d. So, kailangan sa ulan natin yung formula para hindi tayo mahirapan. So, a sub n, so a sub 25 equals yung ating a sub 1 or first term which is 13. So, 13 plus kung ilang number of terms meron sa ating sequence. So, meron tayong 25, then minus 1, then yung ating common difference na 3. 
So, 16 minus 3, 13. So, 16 minus 30, ang sagot natin ay 3. So, si 3 yung common difference dito sa ating sequence. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 13 plus 25 minus 1, sagot natin is 24. Times 3. So, 24. 24 times 3, ang sagot natin ay 72. Then, 72 plus 30, ang sagot natin ay 85. Therefore, yung ating pang 25th term ay si 85. So, kung isi-check natin, so add lang tayo ng 3 dito sa ating last term hanggang makarating tayo ng 25th term. Number 3, 25, 44, 33, dinahan natin natin yung pang 14th term. So, kung mapapansin nyo, iniba natin yung dibe. So, para itry nyo din na sagot na. So, hanapin muna natin yung common difference. So, 44 minus 55, ang sagot ay negative 11. So, negative 11 plus 44, ang sagot ay positive 33. Therefore, yung ating common difference ay negative 11. So, take note lang natin na sa arithmetic sequence, hindi lang palagi addition. So, pwede din ang subtraction. So, ating first term ay 55. Then, yung ating n ay 14. So, sulat natin yung formula. So, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times b. So, substitute na natin. So, a sub 14 equals substitute na natin yung ating first term, 55, plus yung n natin, 14, minus 1, then yung ating common difference na negative, 11. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 14 minus 1, sagot ay 13 times negative 11. So, 13 times negative 11, ang sagot natin ay negative 143. So, 55 minus 143, ang sagot natin ay negative 88. So, ito na yung ating pang 14. Number 4, 181438. One half. So, hanapin muna natin si a sub 1 n and c common difference. So, yung common difference dito ay 1 fourth minus 1 eighth. So, 8 minus 4 over 4 times 8. Ang sagot natin ay 32. So, 8 minus 4. Ang sagot natin ay 4 over 32. So, we term natin to. So, ang sagot natin ay 1 eighth. So, tingnan natin na kapag ba nag-add tayo ng 1 8 dito sa 1 fourth, ang lalabas ay 3 8. So, try natin. 1 fourth plus 1 8. So, 8 plus 4 over 8 times 4, 32. 8 plus 4, ang sagot natin ay 12 over 32. So, lowest term natin, sagot natin ay 3 over so, tama. So, common difference natin ay 1, 8. So, common difference natin ay 1, 8. Then, yung ating first term ay 1, 8. Then, yung ating n ay 20. So, yung n ay kung ilang term meron sa ating sequence. So, sulat muna natin yung formula. A sub n equals A sub 1 plus n minus 1, then times d equals a sub 1, so 1 8 plus yung n natin, 20 minus 1 times sa d, so 1 8. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 20 minus 1, sagot natin ay 19. Then, times natin sa 1 8. So, 19 times 1, 8 ay 19 over 8. So, plus 19 over 8. So, 1, 8 plus 19 over 8, ang sagot natin ay 20 over 8. So, lowest term natin to, over 8, ang sagot natin ay 5 over 2. So, ito yung ating pang 20 na term. 
number 5, 1987, 7563. Hanapin natin yung pang 12 term. So, first, hanapin muna natin yung common difference. So, 87 minus 99. Anong sagot? So, ang sagot natin ay negative 12. So, kapag nag plus ka ng negative 12 sa 87, lalabas ay 75. Therefore, ating common difference ay negative 12. Next, ating ating first term. So, ang ating first term ay 99. Then, ilang term meron sa ating sequence? So, merong 12. So, sulat natin yung formula. So, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times common difference na d. So, take note lang natin na sa arithmetic sequence, ang pattern ay nakabase sa addition and subtraction. So, hindi lang puro addition. So, tandaan natin yan. So, substitute na natin. a sub 12 equals yung ating First term, 99 plus n natin 12 minus 1. Then yung ating common difference na negative 12. So, 99 plus 12 minus 1, sagot natin ay 11. Then, times negative 12. So, 11 times negative 12, ang sagot natin ay negative 132. So, 99 minus 132, ang sagot natin ay negative 33. Ito na yung ating pang 12 term dito sa ating sequence. 